Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим снаряжение вашего персонажа. И оно делится на 4 части. Сторона защиты, сторона атаки, аксессуары драконов и магические кольца. Сторона атаки делится на две части. Оружие и наплечники и ювелирные украшения. Они состоят из трех частей. Это будет ожерелье, кольцо и талисман. Сегодня мы рассмотрим только сторону защиты и сторону атаки. И что можно делать с этими видами снаряжения. Во вкладке «Ковка» вы можете улучшать параметры вашего снаряжения. Всего 7 позиций для улучшения вашего снаряжения. Усиление, ячейки для самоцветов, добавить очистку, перековать параметры, комплекты, комплект аксессуаров драконов и стихийное усиление. Сегодня мы рассмотрим только усиление, самоцветы, очистку и перековку. Составление комплектов и стихийное усиление мы рассмотрим в отдельном видео. Усиление снаряжения увеличивает базовые параметры. Но у разного ранга снаряжения есть разные лимиты усиления. Чем выше ранг, тем выше лимит. Замена снаряжения не влияет на уровень усиления, поэтому новое снаряжение автоматически наследует уровень усиления. Усиление снаряжения может изменить свечение снаряжения. Этот эффект вы можете просмотреть во вкладке «Просмотр». Здесь вы можете выбрать комплект снаряжения, который вы используете на данный момент, и выбрать уровень усиления, который вы уже достигли. На данный момент у меня уровень 39, и эффект ауры будет иметь вот такой внешний вид моего персонажа. Для усиления используются камни усиления различного качества. Простой точильный камень используется для усиления снаряжения уровня 8 и ниже. Превосходный точильный камень используется для усиления снаряжения от 9 до 19 уровня. И безупречный точильный камень используется для усиления снаряжения уровня 19 и выше. Процесс усиления отображается в виде шкалы, разделенной на 4 ячейки. Поэтому для повышения усиления на один уровень вы должны усилить 5 раз. Чем выше уровень вашего усиления, тем ниже шанс проведения усиления. При неудачном процессе усиления вас, ваш прогресс усиления не сбрасывается. Ознакомиться с шансом успешного усиления вы можете во вкладке, во вкладке за знаком вопроса. Здесь вам предоставлен список разных уровней и их шанс усиления. Максимальный уровень усиления равен 40. Во вкладке «Мастер усиления» вы можете просмотреть бонусы параметров, которые вы можете получить, выполнив соответствующие требования. Простые точильные камни для усиления вы можете получить при прохождении сюжетных подземелий, склад гоблинов, вечная битва и выполняя похвалу в рейтинге. Превосходные и безупречные камни вы можете синтезировать из простых камней. Во вкладке «Синтез» – «Предметы», «Камень усиления». Здесь вы увидите необходимые требования для синтеза различных камней усиления. Также вы можете купить точильные камни для усиления, перейдя во вкладку Магазин, магазин алмазов развития, также в магазине рубинов, а также в магазине меток. Во вкладке «Честь» также вы можете приобрести простые точильные камни. Теперь мы рассмотрим вкладку с ячейками для самоцветов. В стороне защиты используются зеленые самоцветы защиты. В стороне атаки используются, соответственно, красные самоцветы атаки. В снаряжение разного ранга можно вставить разное количество самоцветов. В снаряжение ранга Т11 и выше 
до ранга Т16, вы можете использовать 6 ячеек для самоцветов. Для снаряжения ранга Т10 и ниже 5 ячеек для самоцветов. Самоцвет можно вставить только после активации ячейки. Это зависит от ранга предмета и вашего уровня VIP. Во вкладке «Комплект самоцветов» вы можете просмотреть бонусы вставки, которые вы можете получить, используя самоцветы соответствующего уровня. Во вкладке «Улучшения» вы можете проводить возвышение самоцветов. Возмышение самоцветов соразмерно усилит его параметры. Для возвышения используются три вида изумрудов. Простой, яркий и сияющий. Их вы, их вы можете получить в магазине рубинов, убивая боссов во вторжении демонов и логово демонов, одиночных боссов, награду при событии нападение на босса, убийство Балрога на аукционе и в награду за ежедневную активность при выполнении заданий. При замене самоцвета в ячейке уровень возвышения сохранится. Самоцветы атаки и защиты уровня 1 вы можете получить, вы можете получить в магазине развития, также приобретя за алмазы. На складе гоблинов, нападений на босса, драконий тайник, в магазине меток заслуга. Можете приобрести самоцветы и атаки, и защиты. Также в магазине купонов, во вкладке магазин гильдии. Здесь также можно приобрести необходимые самоцветы. Получить самоцветы более высокого уровня вы можете во вкладке «Синтез». Перейдя в «Предметы», выбрать категорию «Самоцветы». Здесь вы можете синтезировать самоцветы более высокого уровня, выполняя необходимые требования для синтеза. Здесь вам будут перечислены Какое количество самоцветов вам нужно для того, чтобы получить самоцветы соответствующего уровня. Также здесь вы можете синтезировать улучшенные самоцветы. Этот тип самоцветов дает вам один дополнительный параметр. Для атаки это будет повышение шанса свирепого крита, для защиты снижение урона. Для синтеза вы должны использовать обычный самоцвет и камни слияния. Камни слияния вы можете получить в магазине УГУС. Но здесь вы его можете приобрести эти два камня только один раз за всю игру. Также вы можете получить эти камни на распродажах понедельника в событиях рулетки или разобрав уже имеющиеся улучшенные самоцветы. Для этого вам нужно перейти в рюкзак вашего персонажа, во вкладку «Самоцветы». Во вкладку «Самоцветы» и выбрать соответствующий самоцвет, который вы хотите разобрать. Разбор будет вам стоить ну, определенное количество алмазов. Улучшенные самоцветы вы можете также приобрести, участвуя в различных событиях рулетки, в качестве награды за количество оборотов или обменять баллы в магазине очков. Вот, например, сейчас события рулетки. Вы можете получить улучшенный самоцвет атаки уровня 7 или даже улучшенный самоцвет защиты при определенном количестве оборотов или обменять за 1200 очков, если вы, конечно же, наберете такое количество баллов. 
Теперь мы рассмотрим вкладку «Добавить очистку». Очистка снаряжения может соразмерно увеличить базовые параметры. У снаряжения различного уровня различные лимиты очистки. Чем выше уровень снаряжения, соответственно, тем выше лимит. При смене снаряжения новое снаряжение автоматически наследует уровень очистки. Очистки, очистка не всегда проходит успешно. Чем выше уровень очистки, тем ниже шанс успеха очистки. Ознакомиться с шансами успешной очистки вы можете, нажав знак вопроса. Здесь вам будет предоставлен полный список. Для каждого уровня будет соответствующий шанс успешной очистки. При неудачной очистке ваш уровень очистки снизится до фиксированного уровня. Каждые пять уровней очистки сохраняются. Например, при неудачной очистке, как у меня уровня 17, я получу уровень очистки уровня 15. Если ваш уровень очистки будет, например, равен 14, то неудачная очистка снизится у вас э, до уровня 10. Чтобы избежать неудачную очистку, вы можете использовать камень благословения для сохранения э, уровня. Для этого вам необходимо поставить соответствующую галочку вот здесь, э, и у вас появится <coughs> дополнительный материал для очистки. При использовании этого самоцвета ваш уровень очистки не будет снижаться при неудачах. Самоцветы благословения вы можете получить в магазине развития, на аукционах войны гильдии и завоевания драконов, а также в событиях рулетки при обмене очков в магазине. Во вкладке «Мастер очистки» вы можете просмотреть бонусы параметров, которые вы можете получить, достигнув соответствующего уровня очистки. И последнее, что мы сегодня с вами рассмотрим, это вкладка «Перековки параметров». Для каждого предмета снаряжения вы можете создать 4 дополнительных уникальных параметров при разблокировке ячеек перековки. Качество и характеристики параметров выпадают случайным образом. Белый, синий, фиолетовый, оранжевый и красный. Для получения оранжевых и красных параметров я рекомендую ставить блокировку ячеек для сохранения полученных параметров перековки. Вы можете поставить на 3 ячейки сразу, на 2 или на 1, в зависимости от того, сколько вы хотите сохранить своих параметров при последующей перековке. Чем больше ячеек вы заблокируете, тем больше материалов для перековки вам понадобится. Фиолетовый параметр гарантирован при перековке за алмазы. Оранжевый параметр гарантирован при использовании оранжевого камня перековки. И красный параметр перековки гарантирован при использовании красного камня перековки. Каждый день у вас есть три бесплатные попытки перековки. Но вы каждый раз будете начинать с белого параметра. Поэтому я не рекомендую делать перековку каждый день, если вы уже получили необходимые красные параметры. Камень перековки вы можете получить при прохождении склада гоблинов в магазине развития. Здесь также есть эти камни. Да, есть. За 10 алмазов вы можете приобрести один камень перековки. Также в магазине меток во вкладке «Доблесть» вы можете обменять баллы. Один камень перековки будет стоить 200 баллов. Всем спасибо за просмотр!